Hallo Freunde des Verein Whisky Genusses. Hier ist wieder ein Skoll Whisky Wikinger. Und heute habe ich ein weiteres Türchen in meinem Whisky Advent Sample Schränkchen geöffnet und euch ein Sample rausgeholt, was mir der liebe Christian, so Sir Maul Ted, zugeschickt hat. Es handelt sich um einen kleinen Lechi, 13 Jahre und abgefüllt mit 46 Volumenprozent und mit einem Finish in Rioja Rotwein Fässern. Elf Jahre lang wurde dieser Whisky in ex Fässern gereift, bevor er, wie gesagt, ein anschließendes zweijähriges Finish in Rioja Rotwein Fässern bekommen hat. Kleine Lechi ist eine Destille, ähm, da habe ich noch nicht wirklich allzu viel von probiert. Na, ähm, der Zwölfer, der ist bei mir absolut durchgefallen. Könnte durchaus auch äh, Flop des Jahres werden oder in meine Flop-Liste des Jahres kommen. Ähm, der 15er, den fand ich einfach zu drüber. Ähm, den 8er, den fand ich wiederum ziemlich gut. Der war lecker, gerade auch für das aufgerufene Geld. Und jetzt freue ich mich hier auf diese 13-jährige Sonderabfüllung, ähm, die mir der liebe Christian zugeschickt hat. Kleine Lechi. Eine Space Distille, äh, relativ jung, tatsächlich glaube ich erst äh, in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet worden, hat eigentlich primär für die Blended Industrie gearbeitet, bis äh, Billy Walker 2017, ja, ich glaube 2017 zu Kleine Lechi gewechselt ist. Billy Walker hat einen tollen Job gemacht bei Klein Tronach, wie ich finde, und bei Ben Riach besonders. Ähm, und jetzt ist er eben halt äh, bei Glenda Leggy. Ja, mehr weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Achso, ähm, nicht gefärbt, nicht kühl filtriert. Bei 46 Volumenprozent macht eine Kühlfiltration auch wenig Sinn. Und die Farbe, die ich hier habe, das ist ein schöner, satter Goldton. Ich bin gespannt. In der Nase sofort eine weinige Fruchtigkeit. Das sind rote Trauben. Eine Spur von Himbeeren. Eine leichte Säure von roten Johannisbeeren. Überraschend trocken. Kaum süß. Dafür aber, wie gesagt, eine schöne Fruchtigkeit. In der Nase habe ich auch so eine leichte Frische. Leicht mentholisch, minzig. Steht denn sehr gut. Die Fruchtigkeit von den roten Trauben wird schwerer. Die eingangs beschriebenen Himbeeren und die Säure von den roten Johannisbeeren werden immer weiter weggedrückt durch rote Trauben, rote Weintrauben. Da geht jetzt auch eine Vanillenote mit, die gut mit diesen roten Trauben harmoniert, gut eingebunden ist. Die 46 Volumenprozent, nicht spürbar, diese frische mentholische Note, anfangs sicherlich durch den Alkohol äh, geschuldet, ähm, ist jetzt auch weg. Was ich jetzt habe, ist wirklich so eine cremige Vanille mit roten Weintrauben. <lacht> Vom Ersteindruck her nicht besonders komplex, aber schön. Er erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an den Achtjährigen. Ja, von dieser Frische her, von der Vitalität her. Und ähm, er ist auch nicht überfrachtet vom Fass. Ja, die, die, der, der 12er und der 15er, die waren einfach zu fasslastig für meinen Geschmack. Ja. Und der ist eine gute Symbiose zwischen die Spirituose und das Fass. Harmonisch, angenehm, weich, nicht überfrachtet. Ruhig.
Ja, ist gut. Die Vanille überwiegt. Wie in der Nase. Eine schöne Symbiose mit den roten Trauben. Aber doch, am Gaumen ähm, überwiegt der Bourbon Einfluss. Die zehn Jahre, stimmt nicht, die elf Jahre ähm, überwiegen dort deutlich. Die roten Trauben, der Rioja Wein Einfluss hält sich zurück. Er ist präsent, aber jetzt nicht dominant. Na, die Vanille, die roten Trauben, im Abgang ein bisschen Eiche. Aber nur so eine zarte Bitterkeit, trocken, aber ein schönes Mundgefühl. Angenehm, süffig. Also so gefällt mir kleine Lechi sehr gut. Und die Eiche jetzt hinten. Klopft an mit ein bisschen Espresso, Mocha, Zartbitter-Schokolade. Aber sehr dezent, sehr zurückhaltend. Also wenn Kleiner Lechi nicht vom Fass totgeschlagen wird, machen die richtig guten Whisky unter Billy Walker. Dieser 13-Jährige ähm, ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Der gefällt mir wirklich, wirklich gut. Rotwein, die meine Videos kennen, wissen sowieso, dass ich ähm, Fan von Rotweinreifungen bin, egal ob es jetzt eine Vollreifung oder ein Finish ist. Ähm, ein bisschen gutes Rotweinreifung lieber als ein nasses Sherry Cask. Ja, ähm, keine Ahnung, ob es den noch gibt. Ähm, wenn ich dran denke, beim ähm, Hochladen, werde ich das Video von Christian äh, verlinken. Entweder irgendwo hier oben oder in der Infobox. Auf jeden Fall packe ich euch ähm, den Whisky Base Link rein, sodass ihr einfach gucken könnt, ob es diese Abfüllung noch gibt und wenn ja, zu welchem Preis. In dem Sinne, euer Ansgar, euer Whisky Wikinger. Und seid genauso gespannt wie ich, wenn ich wieder ein Türchen bei mir im Whisky Schrank öffne für euch. In dem Sinne, ciao.